Вы когда-нибудь слышали русское выражение «мне хочется»? Я уверена, что да. И в таком случае у вас 100% возникал вопрос. А чем же отличается фраза «мне хочется» от фразы «я хочу»? Меня зовут Алина, и сегодня я вам объясню, в чем же разница и какую фразу чаще всего скажет русский человек. Для начала стоит заметить, что в русском языке очень много безличных предложений. То есть таких предложений, которые выполняются как бы сами по себе. Нет лица, которое выполняет действия. Например, мне не спится, мне не здоровится, мне не терпится тебя увидеть. Вы можете спросить, почему же эти предложения безличные? Ведь в английском они звучат адекватно. Есть и субъект, и действие, нет ничего необычного. Но, как вы можете заметить, в русском вместо местоимения «я» стоит местоимение «мне», то есть это дательный падеж. И это в русской грамматике уже не является субъектом, подлежащим предложению. Именно поэтому действия в таких предложениях с одной стороны выполняются как бы мной, но с другой стороны не мной, они выполняются сами по себе. И такие предложения будут в русском языке безличными. И давайте перейдем к нашим фразам. Мне хочется и я хочу. На английский обе фразы мы переведем как I want. Нет никакой разницы. Но на русском мы будем использовать их в разных ситуациях. Так, например, вариант «я хочу» – это очень уверенный, настойчивый вариант. Это может звучать даже как требование. Например, представьте себе такую ситуацию. Вы идете в автосалон, чтобы купить машину. Вы точно знаете, какую машину вы хотите. И когда консультант у вас спрашивает, я могу вам чем-то помочь или вам что-то подсказать? Вы ему отвечаете. Да, я хочу BMW M8 Grand Coupe. И далее все характеристики данной машины. То есть вы на 100% знаете, какую именно машину вы хотите. Как вы могли заметить, BMW в русском языке мы называем BMW. Как, в принципе, и другие марки машин, у нас тоже свои вариации. Но в другой ситуации, когда вы точно не знаете, какую машину вы хотите, или вы вообще в них ничего не понимаете, и вы приходите в салон просто, чтобы получить совет, на тот же самый вопрос консультанта вы ответите «Ну, мне хочется BMW». И все. Никакой конкретики, абсолютно никакой дополнительной информации. Может быть, вы сейчас даже не собираетесь покупать эту машину. Вы просто пришли в салон, чтобы посмотреть на красивые машины. Когда в случае с фразой «я хочу», вы уверены и вы готовы купить данную машину прямо сейчас. Другая ситуация. Фразой «я хочу» вы очень часто ставите другого человека перед фактом. Например, муж спрашивает у жены, куда ты хочешь пойти сегодня вечером? И она отвечает, я хочу пойти в ресторан. Она не дает мужу никакого выбора, это ее требование. Она ставит его перед фактом, и она не принимает Никакой другой вариант. И далее, если муж спрашивает, в какой ресторан ты хочешь пойти? И она отвечает, мне хочется итальянской или японской кухни. Тут 
тут уже появляется выбор. Она не уверена на 100%, что именно она хочет. Поэтому тут она вместо «я хочу» говорит «мне нравится». То есть ее устроит и первый вариант – итальянская кухня, и второй вариант – японская кухня. Ей без разницы. Это уже не требование, это больше пожелание. И последняя ситуация. Вы говорите, я хочу мороженого. Это ваше уверенное желание. Скорее всего, на улице очень жарко. И это значит, что вы прямо сейчас встанете, пойдете в магазин и купите это мороженое. Просто потому, что вы готовы это сделать и потому, что вы хотите сделать себя счастливее и чувствовать себя лучше. Но если вы говорите «мне хочется мороженого» так мечтательно, это больше как намек. Это может быть намек кому-то, чтобы этот кто-то встал и пошел в магазин. То есть не так уж сильно вы хотите это мороженое. Есть оно? Замечательно, вы чувствуете себя отлично. Нет этого мороженого? Ну и ладно. В принципе, не так уж сильно вы его хотели, чтобы что-либо сделать для того, чтобы его получить. Делая вывод, мы можем сказать. Я хочу... Мы употребляем только когда мы на 100% уверены в нашем желании. И мы готовы что-то сделать для его исполнения. Мне хочется – это неуверенный вариант, намек, а также очень вежливое обращение к кому-то. И давайте подумаем. Какую же фразу может чаще всего сказать русский человек? Конечно, второй вариант. Мне хочется. Очень часто русские люди не на 100% уверены в своем желании. А даже если они в нем уверены, не особо они стремятся что-то сделать и что-то поменять в этой ситуации. Именно поэтому очень часто... Вместо «я хочу» мы говорим «мне хочется». Также мы не хотим прозвучать как-то грубо, потому что «я хочу» — ты заявляешь о своем желании, и ты хочешь это получить, ты ставишь человека перед фактом. Мы не хотим, чтобы кто-то другой чувствовал себя вот в таком положении. Именно поэтому чаще всего мы говорим «мне хочется». Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что эта информация была для вас новой и она вам понравилась. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.